ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹാറ്റോട്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടെൻസസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ഇതേ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് ഫോംസിൻ്റെയും അതായത് വെർബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഫോംസിലും വെർബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആ വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ വരുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് നീളമുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ഒരു പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഫോംസും ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള വീഡിയോസിൽ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് ഫോംസിൻ്റെ യൂസേജ് അത് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചറിയാനുള്ള എളുപ്പ വഴികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അപ്ലോഡ് ആകാനും ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ തുടർന്നും വീഡിയോസ് മിസ്സാകാതെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാം ആദ്യത്തേത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസിൽ വെർബ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിലായിരിക്കും കാണാറുള്ളത് അതായത് വി വൺ വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് വെർബ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപത്തെ ടെൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെയിൻലി മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓർ റുട്ടീൻസ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ റുട്ടീൻസ് അതായത് നമ്മളെ ദിനചര്യകൾ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി ഡേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കോഫി കുടിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ദേ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു സെൻസിലാണ് നമ്മളെ റൂട്ടീൻസും ഹാബിറ്റ്സും പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ട്സ് ഓർ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുതകൾ അതിപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് അതായത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ട്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് അഥവാ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ അതും പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസിലാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഷീല ലിവ്സ് ഇൻ ഡൽഹി ഷീല ഡൽഹിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഷീല എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസിൽ ഇവിടെ ലിവ്സ് എന്നുള്ളത് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഷീല സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ലിവിൻ്റെ കൂടെ എസ് കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ലിവ്സ് എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ എ പ്രസ് അതായത് അവൻ ഒരു പ്രസ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ എ പ്രസ് അവനൊരു പ്രസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെയും സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് വർക്ക്സ് എന്നുള്ള സിംഗുലർ വെർബാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് വെർബ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റാണ് അതായത് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഫാക്റ്റ് അതായത് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് അത് സയൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലെ സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ
അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ്സ് അമേരിക്ക നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇതൊക്കെ ഇത്തരം എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ന്യൂസിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അവർ ന്യൂസിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വായിക്കാറുള്ളത് അതായത് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ്സ് അമേരിക്ക നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്ക വിസിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വിസിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് അതായത് വി വൺ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടീൻസ് അതുപോലെ ഫാക്ട്സ് ഓർ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ്സ് ഇനി ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കീ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ചില സെൻറ്റൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിൽ ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിളിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ചില വേർഡ്സ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അത്തരം വേർഡ്സ് അത് മെയിൻലി വരുന്നത് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടീൻസ് ഇവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കീ വേർഡ്സ് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓൾവേസ് ജനറലി ഓൾവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ജനറലി യൂഷ്വലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് പിന്നെ ഫ്രീക്വൻലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ കൂടെ റെഗുലർലി റെഗുലർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിവായിട്ട് അതുപോലെ ഓഫൺ ഓഫൺ ഒക്കേഷണലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടെ എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് പിന്നെ ഡെയിലി ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡെയിലി വീക്ക്ലി മന്ത്ലി ഇയർലി ആനുവലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കീ വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എവ്രി ഡേ എവ്രി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ എവ്രി മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി ഇയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ആ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കീ വേർഡ്സ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിലപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം കീ വേർഡ്സ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇവിടെ വെർബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈസ് ആം ആർ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം അതായത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഈസ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് വരും സബ്ജക്ട് ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആം ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആർ എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കും പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വെർബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഇത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ഷൻസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ ഓർ ആക്ഷൻസ് ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തുടരുന്ന ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികൾ അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചില കീ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതായത് നൗ റൈറ്റ് നൗ അറ്റ് ദി മൊമെന്റ് ടുഡേ ദിസ് വീക്ക് ഇതൊക്കെ ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ സെൻറ്റൻസിൽ വന്നാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് മന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ സെൻറ്റൻസിൽ കണ്ടാൽ ഓർക്കുക അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഇവിടെയും ചില കീവേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ചേഞ്ച് ബിക്കം ഇൻക്രീസ് റൈസ് ഫോൾ ഗ്രോ ഇംപ്രൂവ് ബിഗിൻ സ്റ്റാർട്ട് ഈ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നത് സെൻറ്റൻസിൽ ഇവയുടെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അഖിൽ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോറി അതായത് അഖിൽ ഒരു കഥ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് നമ്മളിത് പറയു
അവസ്ഥകൾ അവസ്ഥ മാറി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ എഴുതി ചിലപ്പോൾ എക്സാംസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഡാഷ് വെരി ഫാസ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ള വെർബ് തരും അപ്പോൾ ആ വെർബിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോം ഏതാണോ അതായിരിക്കണം നമ്മളവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു മാറ്റത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗം അതായത് ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ കീവേഡാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കീവേഡാണ് ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം കീവേഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ ഡിഡൻ ലൈക്ക് മൈ ജോബ് ബട്ട് ഐ ആം ബിഗിനിങ് ടു എൻജോയ് ഇറ്റ് നൗ അതായത് ആദ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഐ ആം ബിഗിനിങ് ടു എൻജോയ് ഇറ്റ് നൗ നൗ ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജോലി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കീവേഡ്സും ഉണ്ട് അതായത് ബിഗിൻ എന്നുള്ള കീവേഡും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൗ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ബിഗിൻ എന്നുള്ളത് ഐ എൻ ജി ഫോമിലാണ് വന്നത് ബിഗിനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇത്രയും വേർഡ്സ് ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ് കീവേഡ്സ് എപ്പോഴും ഐ എൻ ജി ഫോമിലായിരിക്കും വരിക മറ്റുള്ള നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇത്രയേ ഉ